Y así iniciamos con un nuevo video ahí. Con esta hermosura, esa preciosura, la gorda. Ahí si le ven una mancha es porque se había puesto un poquito mal, pero ya, gracias a Dios. Ay. <risa> ya se recuperó. Muy buenos días. Y pues ya el abuelo felino es el primero que se levanta. Por ahí está el abuelo y Raquelita dándole comida a sus animalitos. Ahí el abuelo felino. Don Felino. ¿Cómo está papayito chulo? Bien, por la gracia de Dios. Pero mire, mire por acá, pues mire por acá. ¿Sí? Voltea a ver. A eso. <risa> ¿Cómo amaneció? Bien, por la gracia de Dios, ya sí. ¿Anda feliz? Ah, yo todo el tiempo ando feliz. <risa> eso es lo que lo caracteriza al abuelo. Siempre su sonrisa. ¿Quieres ver esa sonrisa? <risa> Ay, qué sonrisota. Así es. Ah, eso, mírenlo, mírenlo. Otra. Sonrisa. No le va a hacer igual a la abuelo Valdemar. Ja, ja, ja. ¿Cómo le hace el abuelo Valdemar, Felino? ¿Cómo le hace el abuelo Valdemar? Cuando se ríe, ¿cómo le hace? Ja, 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 ja. ronco. Y por allá Raquel alimentando. Y por acá la pequeña. Espérate, mija, este para acá que va a barrer el abuelo. Ah, le vas a ayudar. Va. Ahí está, le va a ayudar, dice. Barriendo eh, eh, la tierra porque no hay basura. Se curó la laqui, va. Le cayó bien. Y ahí está la granja de Raquel. <ríe> ¿Cómo va la granja de Raquel ahí, miren? Sí, Creciendo. Sí, sí. Y... Es que, gracias a Dios, los pollitos aquellos están logrando. ¿va? Cuando ellos crezcan, se va a ver más bonito el. Ajá. Ahí está, miren, qué bonito. Ahí anda el, el amigo de, de Monse. Ese es el amigo de Monse. ¿no? Ese es el gran amigo de Monse. Ese, ese cola parada. Es el que detesta a Monse. Pero ¿por qué, por qué odia a Monse, pues? Miren, miren, ahí con cuidado. Ah, por eso es que te odia. Por eso es que te odia, va. Ese chumpe no quiere a Monse. Hay que, hay que comprarle un casco a Monse para cuando salga. Ajá. Si está hasta aquí en el corredor. Lucky. Lucky, ni te comer porque no se van. No espantes el ganado. Por hoy tenemos pollo, ya después vamos a tener un ganado. Ella tiene 21. ¿21 qué? 21 pollo. ¿21 allá por todos? Tenemos, tiene ella. Ah. Ah. ¿Por qué no te quiere el chumpe, Mons? ¿Ah? ¿Por qué no te quiere? ¿Qué le has hecho? ¿Lo comemos, lo comemos para Navidad? Sí. ¿Lo comemos para Navidad? No.
No la quito, no, 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 no. Cuidado. Cuidadito, tené cuidado. ¿El cuál? Ah, sí. Pero porque ahí tienen el... el... Allá dan tres chumpes, miren. Solo tres logramos sacar. Hoy nos fue mal en la cosecha. Es que la verdad que hoy no nos preparamos para... No me preparé bien. O sea, no encontré huevo, pues. Porque si anduve preguntando. No encontré huevo. Miren, a Laki. Laki. Este... Eh, por eso solo sacamos tres chumpitos aparte pues eh, salieron arruinados como cuatro va como cuatro huevos ella puso 12 huevos pero no se lograron todos no se lograron por ahí va don felino con la escopeta ese es el caballo de monse no no es tu caballo va. Y por cierto, pues este, queremos comentarles que yo no, ¿verdad? Aún no. Aquí, venga abuelo felino, que el abuelo felino va ah, a, a, a echar toda la basura que recogió. Va. Ahí dijeron que va a echar toda la basura que recogió. Hay una basura para Venga. ¿El qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Espera. No, pero venga. Llevándose la tierra para allá. Venga, que aquí le vamos a contar algo que pasó. Cuéntenos, Raquel. Dice Raquelita que encontró a... Se, se topó, así como de sorpresa, al abuelo René. Allá había a don René. ¿Qué dice? No, yo, no, yo no lo vi a ¿Qué habló? Bien. Bien contentito. Sí, ya sí. estaba. A mí me avisaron que ya estaba. ¿eh? Pero cuéntenos, Raquel, ¿cómo fue? No, yo venía saliendo de la calle de la carnicería cuando de repente me topé con, con René. Le, abuelo, le ¿qué tal? Bien, mamita, me, una sorpresa verla. Sí, le dije, ¿y qué tal? Vendiéndome. Yo fui allá. Y me dijo, ya fui allá por su casa, me dijo, por el otro lado. ¿no? Y ya vendí bastante. Me dijo. Ay, ya no anden ese, ya no son lazos, se está cansando. Sí, me dijo, pero... Ya me voy a ir para casa. Ah, le dije yo. Y de ahí me dijo él, así de repente, ¿y qué dicen allá en la casa? Nada, nada que ver. Y solo, va pues, me dijo, me alegro ver la vista, va pues, va pues, abuelo. Se fue, le di un abrazo a mi hija. Él no me preguntó por usted, no me preguntó. No, ahí. No tuvo valor. O sea, solo le preguntó. ¿Qué, qué se comentaba aquí en la casa? Ajá. Yo dije que nada, porque como yo no, nada. Ajá. Mire, con los ajos andaba. Ya había terminado. Ah. Ya. Le está yendo bien. Ya había terminado como solo como unos, unos tres cargados. Sí, y al mercado iba tal vez a almorzar. Uh -huh. sí, sí. Yo de repente, de repente me lo voy a encontrar, yo, yo que ando más así, sé que, o sea que es raro que no me lo he encontrado porque yo ando un poco a veces también movido afuera pero igual si lo veo lo saludo pues hasta ahí verdad sí. si me ve verdad si me ve yo lo veo pues adiós abuelo ajá y no andar guardando rencor va y para qué pues si yo digo a veces me enojo bañando ando bien y es grande lo que me han hecho pero digo de ahí me arrepiento digo Dios mío si yo no tengo derecho a hacer eso no le barré los pies a Raquel porque no ya no se va a casar. Y con quién, y con quién. No se casa. Eh, esa basurita roquebola con las manos. Ahí va la roca. Ahí va la ro ahí va la, la comida de los pollos. Ah, ahí va la comida de los pollos. Eso, eso, así, cabal, eso, sí. Ahí está. Ahí la sacó ya. Uh -huh. Yo no me quiero bañar. Ahí está, ahí déjela. Sí, la voy a recoger yo. La voy a recoger yo. La basurita. Y vamos para allá. Vamos a dejarla allá al basurero. Pasa adelante. Vamos a dar un tour por acá con el abuelo Felino. Entonces ya escucharon. 
eh, ya Raquel se topó con el abuelo René ya él anda por acá vendiendo y pues como hemos dicho que le vaya bien verdad nosotros cumplimos nuestra misión nosotros cumplimos eh, con nuestra misión de darle eh, amor techo eh, y alimento verdad y su buen trato acá no se maltratan a los abuelos y anda el abuelo felino como siempre manteniendo el aseo acá de la casa él es el primero que se levanta él se levanta como cinco y media a seis él se levanta y mantiene muy bonito acá miren qué lindo mantiene el abuelo así que ese es su pasatiempo ese es su pasatiempo estar pendiente de cada basurita que cae de los árboles y ahí está doña gallina rascando rascando con su con sus pollos cuando vengamos a sentir ya vamos a tener buena crianza Y ahí anda Monse también. Ten cuidado siempre con, con Don Chumpe, que el Chumpe es viendo a Monse y ya va detrás. Miren, miren. Ahorita porque está la laque ahí. ¿No te ha besado el Chumpe vos? ¿Ah? ¿No te ha besado? Señora vaca, señora vaca, ya he escuchado esa música. ¿Cómo dice? No, 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 no la conoces. No te la podes. Mamá tiene el teléfono. Ah. Bueno, entonces ahí está ya Raquel preparando en la cocina y yo eh, me voy a preparar un mité disfrutando de un un té de eh, medicina natural para el estómago. La miel no se ha comprado todavía. No, ahora es ¿Qué está haciendo papito chulo? Está quitando los cafecitos, se va a bañar. Ah, se va a bañar. Ay, ay, no sé. ¿Hoy le toca entonces? No, ve. El lunes me va a bañar. Pues. ¿Cuándo? El lunes. ¿El lunes lo bañó ahora qué? Sí. Ah, en serio. Pero me cargó la figurada. ¿Cómo fue? Igual me cagó. ¿Lo cagó la iguana? Sí, sí. Pa, eso no me lo dijo el tío, pa. Igual para afuera. Ah. Sí. Yo ya le voy a la mañana y lo tuve que bañar en la tarde porque se hizo. Ah, se hizo. Y dice que la iguana. Sí. Ah, vaya. La iguana fue. Dice, dice el abuelo Valdemar que la iguana lo cagó, dice él. Pero ya saben qué pasó. Hoy lo vamos a bañar. Ah, ok. 
lo vamos a bañar entonces. Ay, ay yo no sé nada. Son ustedes los que disponen. Papá. Pa. Vaya, hoy le toca bañito al abuelo, qué bueno. ¿Y cómo a vos no le dice que se bañe, pues? ¿Ah? A vos no le dice, papá. Pa. Vale. Es que usted no se preocupe Pero, por otro, usted preocúpese por usted, papá. Por mi vida, ¿va? Ajá. Papá. Si otros se bañan o no, ahí déjelos. Vale. Está bien. Vale, pues. Pues ya fuiste a ti, ya no voy a bañar. Ya me voy a salir, papá. No se quiere bañar. Ya, vamos a salir. ya ahorita lo vamos a ir a bañar, oiga. Vaya. Va, no, se, no se quiere bañar. ¿Qué día es ahora, abuelo? ¿Qué día es ahora, abuelo? Jueves. Ah, pues sí, le toca baño. Si el lunes, de lunes a hoy son tres días. Va, está bueno. Yo no digo que no. Pero que me saquen luego porque me afrío. Vaya, está bien, abuelo. Dice el abuelo que. Ya escucharon. <ríe> Qué gracioso. Que dice, dice Raquel que, que él se, se hizo popó, él se hizo sus necesidades en los pantalones, pero el abuelo Valdemar dice que una iguana llegó y lo cagó. No sé si escucharon, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Esas son las ocurrencias de, de los abuelitos o de los niños, ¿verdad? Que tienen que inventar cosas graciosas para hacer ver como que si no son ellos. Ah, esa es la gracia de los abuelitos y <ríe> que una iguana lo hizo, dice. El abuelo anda barriendo la tierra, mira, ya tiene acumulada toda la tierra. Como ya no haya basura, se pone a, a, a barrer toda la tierra. La bueno, familia, ahí con este video este, nos vamos a despedir, siempre eh, reportándonos a través de un video más. Y gracias por todo, dejen sus comentarios, dejen su like y nos vemos hasta la próxima.